வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய தினத்திலே உணவே மருந்து பகுதியிலே தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்ய போகின்றோம் முதலில் இந்த நோய்க்கான காரணங்களை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக தொண்டை புண் ஏற்படுவதற்கு காரணம் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே கவனமின்மை காரணமாக அதிகமான கார உணவுகளை எடுப்பதாலும் இப்பொழுதெல்லாம் பாருங்கள் பானிபூரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நார்த் இண்டியன்ஸ் ஃபுட்டை தொடர்ந்து அதாவது வடக்கு நாட்டவர் சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறையை நாம் தொடர்ந்து எடுத்து வருகின்றோம் அதிலே கிளாஸ் செகண்ட் ப்ரசர்வேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் வகையான நச்சுத்தன்மை அஜினோமோட்டா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சால்ட்டை அதிலே சேர்க்கப்படுகின்றார் அந்த தேவையற்ற அந்த சால்ட்டை அதிலே சேர்ப்பதனாலே நாம் தொண்டையிலே ஒரு விதமான புண் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் சாக்லேட்டை சாப்பிட்டால் கூட இப்பொழுதெல்லாம் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தொண்டை புண்ணாகி விடுகின்றது அது மட்டுமில்லாமல் துரித உணவுகளில் சேர்க்கக்கூடிய அதிகமான காரத்தன்மை உடைய உணவு முறைகளை நாம் எடுப்பதாலும் தொண்டை புண் ஏற்படுகின்றது இதற்கு காரணம் ஏற்கனவே நாம் உடலில் அதிகமான வெப்பமுடைய உடலாக இருந்தால் இந்த நோய் தாக்கம் என்பது மிகவும் எளிமையாக வந்து விடுகின்றதை பார்க்க முடியும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு தொண்டை புண் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கு நாம் வசம் தொலைக்காட்சியிலே உணவே மருந்து பகுதியில் மிகவும் எளிமையாக தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்தை பற்றி பார்க்கின்றோம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வால் மிளகு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகை இருக்கக்கூடிய மிளகிலே கெட்டி மிளகு கார மிளகு செம்மிளகு கரு மிளகு என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே வால் மிளகு என்று சொல்லக்கூடிய மிளகை பயன்படுத்துகின்றோம் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த வால் மிளகை தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்ய போகின்றோம் இதற்காக வால் மிளகை எடுத்து வைத்துள்ளோம் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அந்த ரணத்தை குணப்படுத்தி தொண்டையில் இருக்கின்ற அந்த ரணத்தை குணப்படுத்துவதுமல்லாமல் அந்த தொண்டையில் புண்ணுக்கு வாங்கி என்று சொல்வார்கள் சில பேருக்கு டான்சில் என்று சொல்லக்கூடிய புண்ணுக்கு வாங்கி என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கம் இருக்கும் வாட்டர் கிளான் ஊண்டிங் என்று சொல்வார்கள் அந்த நீர் போன்று ஒரு கட்டிகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் அந்த வாட்டர் கிளான்ட் ஊண்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய இப்பொழுது தொண்டையில் ஏற்படுகின்ற புண்ணுக்கான மருந்திற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் வரி அரிசி என்று சொல்லக்கூடிய சீரகத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் தேவையற்ற புரதங்களை வெளியேற்றுவதில் மிக முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருள் தான் போஜனக்குடாரி என்று சொல்லக்கூடிய சீரகம் அகத்தை குணப்படுத்தும் ஆற்றல் சீரகத்துக்கு உண்டு அது மட்டுமில்லாமல் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய புண்ணை சீக்கிரமாக குணப்படுத்துவதில் மிகுந்த மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததாகும் அதற்காக சீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதி மதுரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகையை நாம் தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு மருந்துக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற புரதங்களை வெளியேற்றுவதில் சிலருக்கு தொண்டையில் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே தொண்டையிலே ஒரு ரணம் தொடர்ந்து இருப்பதை பார்க்க முடியும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு அதி மதுரம் அரு மருந்தாக அமைந்து தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனை முழுமையாக குணம் பெறச் செய்யும் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய ரணத்தை சீக்கிரமாக குணப்படுத்தும் அதற்காக இப்பொழுது தயார் செய்யக்கூடிய மருந்திற்காக அதிமதுரத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் கரி மஞ்சள் என்று சொல்லக்கூடிய கஸ்தூரி மஞ்சளை பயன்படுத்துகின்றோம் சிலருக்கு வருட கணக்கில் தொண்டையிலே புண் இருக்கின்றது எந்த மருந்தை சாப்பிட்டாலும் என் தொண்டையில் இருக்கின்ற ரணம் குணமாகவில்லை இந்த புண்ணுக்கான ஒரு வைத்தியம் சொல்லுங்கள் என்று என்னிடம் கேட்பார்கள் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு நாம் வசந்த் தொலைக்காட்சியிலே உணவே மருந்து பகுதியிலே இப்பொழுது தயார் செய்யக்கூடிய இந்த மருந்தோடு கூட கூறி மஞ்சளானது எத்தனை வருடங்கள் ரணம் இருந்தாலும் கூட அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய புண்ணுக்கு வாங்கி என்று சொல்லக்கூடிய தான்சிலும் குணப்படுத்தும் ஆற்றல் கிருமி நாசினியாக செயல்படும் நோய் எத்தாக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் அதற்காக கஸ்தூரி மஞ்சளையும் பயன்படுத்துகின்றோம் வெண் தீயம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வெந்தியத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் வெந்தியத்தை நாம் பயன்படுத்துவதற்கு காரணம் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய ரணத்தை சீக்கிரமாக குணப்படுத்தும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த வெந்தியத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறு கசப்பு சுவையானது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய புண்ணுக்கு வாங்கி என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கத்தை முழுமையாக குணம் பெறச் செய்யும் அது மட்டுமின்றி வருட கணக்கில் எனக்கு தொண்டையிலே புண் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது பேசக்கூட முடியவில்லை என்று நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு அரிய மருந்தாக வெந்தியம் பயன்படும் வெண் தீயம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் நாம் உடல் அதிகமாக உஷ்ணத்தன்மை காணப்பட்டால் வெந்தியத்தை சிறிதளவு தண்ணீரிலே போட்டு 
கொதிக்க வைத்து அது தீநீராக சாப்பிடும் பொழுது அந்த குடலில் இருக்கின்ற வெப்பம் குறைந்து உடல் முழுவதும் குளிர்ச்சி பெறும் அந்த நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் நேர்களே அடுத்ததாக ஒவ்வொரு மருந்தும் நாம் தயாரிக்கும் பொழுதும் அதனோடு கூட சம எடைக்கு பெருங்கற்கண்டு பணங்கற்கண்டு சேர்ப்பது வழக்கம் தொண்டையில் புண் இருப்பவர்களுக்கு சரியான உணவு முறை சாப்பிட முடியாமல் இருப்பார்கள் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு ஒரு அரிய காய கல்பமாக இந்த பெருங்கற்கண்டு விளங்கும் நாம் தயார் செய்யக்கூடிய இந்த மருந்தோடு கூட சம அளவு பணங்கற்கண்டோடு எப்படி நாம் சேர்த்து தயாரிப்போமோ அதுபோன்று பெருங்கற்கண்டை சேர்க்கின்றோம் இந்த பெருங்கற்கண்டானது புண்ணில் இருக்கக்கூடிய ரணத்தை சீக்கிரமாக குணப்படுத்தி அதிலிருந்து வரக்கூடிய நீரையும் குணப்படுத்தி தொண்டை புண் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் இப்பொழுது இந்த மருந்திற்காக பெருங்கற்கண்டையும் சேர்க்கின்றோம் நேர்களே தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்ய போகின்றோம் அதற்காக நாம் வால் மிளகு என்று சொல்லக்கூடிய பொருளையும் சீரகத்தையும் வெந்தயத்தையும் பொன் வருவலாக வறுத்தெடுத்துக்கலாம் வால் மிளகு இருபது கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் சீரகம் இருபது கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் வெந்தயம் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் வெந்தயத்தில் பசைத்தன்மை இருப்பதால் அளவோடு சேர்க்க வேண்டும் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு வெந்தயத்தை சேர்க்கலாம் நேர்களே தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு அரிய மருந்திற்காக வால் மிளகு சீரகம் வெந்தியம் இவைகள் மூன்றையும் அளவுகளின்படி பொன் வருவலாக வறுத்தெடுத்து விட்டோம் இவைகளை கல்வத்திலிட்டு நாம் அரைக்க தொடங்கலாம் தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு அரிய மருந்தை கல்வத்திலிட்டு அரைத்து விட்டோம் சம எடைக்கு பெருங்கற்கண்டை சேர்க்கலாம் நேயர்களே தொண்டை புண்ணுக்கான ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்து விட்டோம் இம்மருந்தை ஒரு பாத்திரத்தில் இப்பொழுது பத்திரப்படுத்தலாம் நேயர்களே தொண்டை புண் உடையவர்களுக்கு ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்துவிட்டோம் நோய் உடையவர்கள் இம்மருந்தினை காலை மாலை என்று இரு வேளையும் உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக தண்ணீரிலே பத்து கிராம் அளவிற்கு அதாவது ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த புண்ணின் தாக்கமானது படிப்படியாக குறைந்து அந்த நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் அப்படி நோய் உறும் காலங்களில் நீங்கள் பத்தியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதிகமான கார வகை உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் அது மட்டுமின்றி 
மாமிச உணவுகளை சாப்பிடுவதை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் புளிப்பு வகை உணவுகளை சாப்பிடுவதும் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி நோய் தாக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த பத்தியத்தை நீங்கள் கடைபிடித்து இந்த மருந்தை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது அந்த நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெற செய்யும் நோய் உடையவர்கள் இம்மருந்தை பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வாழ்த்துகின்றேன்